Welcome to Hello Doctor. Home Your Care International, Dr. Achina Garthati, Disc Problems, Raka Lenti, Lachina Lala on Tunte. Disc Problems, Unna Pudu, Chayavals, Nei, Chayya Kooda Nei, Do's and Don'ts Lala on Tunte. Yala Manage Chayali, Neglect Chayasthe, Thalethe, Complications Enti. Vivarala Nadi Thales Kundam, Hello and Welcome to the Show. Disc Problems, Unna Pudu, Narala Medha Kooda Prabhaon Chupishtho Dhan Targada. Ante, Later Stages Lone, Initial Stages Lone Kooda Lala on Tunna, Asil Initial Gai Lanti Symptoms Ote Enta. Normal Gai Disc Enta Ante, Ida antlo nerve compression untun dana ini cepat kolemu, but acute cases lo, ante nope ekuga unna pura kani stiffness kani ekuga unna pura matra me untun dana ni kuda cepat kolemu. Ida ini ante person to person ane di variation ane di untun di valu kab ante lakshana lan mata, like ini ante morning stiffness ekuga unda, baru ekuga unna ra, like pada stiffness ekuga unda, nope ekuga unda, tiada port land ekuga unda, dani parti kuda nerve me da compression unda le dani di cepatan jari untun di. Asli disc problems endo bala ustai ane cepat kunte kani kah chala baru baru ekuga unna vala lor awat chule kapote. आहार नियमाले लोग आनी मन की विटामिन डी सप्लीमेंट तक होगा उन्ना कानी कैल्शियम डेफिशिएंसीज उन्ना कानी एक को का कुछ ने पोजीशन गुड़ा प्रॉपर का लेकर पोटा मंटे इंटेंटे है सरिग का सपोर्ट लेकर उन्ना कुछ छोटा लेकर पोते एक को का ओंगी कुछ छोटा लेकर पोते एक को से पु कुछ छोटा लेकर पोते एक को से पु नेल Perti walau lo nerve compression undala ni ledu, ala ni ledu ani kuda ledu. Kecuali baru kita ente ini nerve compression ani deh mana kekuka lumbar spondylosis ante ente ini L1 nunchi L5 baru ku unde lumbar ante backbone lo unde lumbar yuk vertebrae sebenarnya pusal lo unna perlu matri me mana kecuali baru kita ente kecuali cases lo ante more than 50 to 60 percent of the cases lo mana kekuka nerve compression ani deh untu untu ni. Ini back pain unna perlu ente pakkane unde nerve me dah especially sciatica nerve ani deh untu ni. Toda lo bagam nunchi kinda baru kau ente piritul nunchi toda lo toda nunchi pikkal pikkal Kalau ni kalau weight baru kuntun, ati pada nawan cepat cuci sayatika. Ini sayatika compression ane dekuk aman ke back pain ane, back bone ane deh mana efek ta ina kani lumbar disc problem se mana degeneration kani herniation kani prolapse kani lantai mana bony spurs sunna kani. Mana ke nerve compression ane deh untu untu. Adi kah kunda even for example cervical spondylosis kuda. Kah kapot ente ente initial period lo kani kamatun cahala baru nerve compression ane deh untu. Kani kony conditions lo repeated injuries walak kani kucine position proper kah lekap potam walak kani mautun ente ina नर्व कंप्रेशन अच्छे हैं तो कास्ट कारण उन्होंने नहीं प्रतिवालों कंपलसरी का अंटे डिस्क प्रॉब्लम अच्छी तरह वाते नर्व कंप्रेशन उन्डाला नहीं हम लेदो अलान लेक उन्डा उन्डाले नहीं कोड़ा लेदो चाला वर्क इंटर टाक्यूट केसेस लो मात्रा नर्व कंप्रेशन अने दे चाला अरुदिका चूसतो उन्टा नमस्ते मैडम नमस्ते चपड़ने बाबूगर मैं कौन सा डगंडी नमस्ते नमस्ते नहीं चपड़ने मैडम गर ना को बी पुकिंदा मंटा वस्तु नहीं मैडम गर ओके हाँ डॉक्टर गर जब ग्रस्ती दिख चुना नो हम्म हाँ डॉक्टर गर एक्सरे दी थी हम्म चला किंदा को दिगा ये सेंट्रलो बोल्स लो को दिगा लूज हो चिंदा माँ ओके हं अरे मरी टैबलेट लो मक्खन इच्छा में डंगा रहूं ये हम पगल है तो ओके नहीं रोज नहीं चुनना डी मंटा में को आप वो मून में ला पहन नहीं चुनना में डंगा रहूं पगल ले तो सब ओके ओके दिन तो पार्ट पड़ा लोग बड़ा मंटा लोग तो नहीं हम्म दिन तो पार्ट वेरे लक्षण ले मायना उन्ना या वेरे माउंड � ओके ओके अंटे मेरे अंदर शुगर का नहीं मैंने चेक चेंज करना रा आ चेक चेंज करना है रंगा रो शुगर एम ले दो ओके अंडे अंटे मून नेल्ला नुन्ची उन्दी अंटे ना रो बागा इप बागमला किंदा बागमला मेरे को बागा मंटलो नोपितो कोड कुना दे उन्नी दे अंचप तो ना रो डेफिनेट का इधर इंटेंटे नव कंप्रेशन Pirawatan, pada tuh leh sini bentar ni kalau kira betul dan kibban dengan pinch itu mana itu cahaya baru ku, ilang ti lumbar spondylosis lah cuci tuh untuk, emana 
డిస్క్ గనక డీజనరేషన్ అయి ఉన్న అరుగుదలకి గురైనా కానీ లేకపోతే కొంచెం వాపు గనక ఏమైనా వచ్చినా కానీ పక్కనే ఉన్న నవ్వు మీద కంప్రెషన్ పడ్డం దానివల్ల ఈ తిమ్మిలు లాగా అనిపించడం మంటలు లాగా అనిపించడం నొప్పితో కూడుకున్న బ్యాక్ పెయిన్ రావడం అనేది అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈవెన్ డయాబెటీస్ లో కూడా అంటే అన్కంట్రోలబుల్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ మంటలు తీత పోటు అనేది ఉంటుంది కానీ మీ కేసులో నెగిటివ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా అది నవ్వు కంప్రెషన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి మీరు దగ్గరలో ఉన్న హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి ఒకసారి రండి ఒకసారి అంతకంటే ముందు ఒకసారి ఎంఆర్ఐ కానీ సిటి కానీ లంబార్ స్పైన్ అది చేయించుకుంటే నవ్వు కంప్రెషన్ ఏమన్నా ఉందా ఉన్న ఎంత గ్రేడేషన్ లో ఉందా అనేది తెలియడం జరుగుతుంది ఒకసారి రిపోర్ట్ చేయించుకుని ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న హోమియో కేర్ కి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్కువగా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా ఈవినింగ్ బాగా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు సిమ్టమ్స్ సివియర్ గా ఉంటుంది నార్మల్ ఏంటంటే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం కి పర్టికులర్ గా చాలా వరకు ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా సేపు పడుకొని లేవటము పడుకునే పొజిషన్ కూడా ప్రాపర్ గా లేకపోవటం వల్ల పొద్దున లేసిన వెంటనే కీళ్లు పట్టేసినట్టుగా అనిపించటం కొంచెం స్టిఫ్నెస్ గా అనిపించటం మూమెంట్స్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం అనేది ఎక్కువగా ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఇమీడియట్లీ బెడ్ మీద నుంచి లేసిన టైమ్ లో అందువల్ల చాలా మంది చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఫోమ్ బెడ్ మీద పడుకోవాలి కాటన్ బెడ్ మీద కానీ మెత్తగా ఉన్న బెడ్ మీద కానీ ఇలాంటి వాటిలో పడుకోకూడదు పడుకునేటప్పుడు కూడా చాలా బ్యాక్ రెస్ట్ ఇచ్చి పడుకోవాలి బ్యాక్ మీద మొత్తం రెస్ట్ ఇచ్చి పడుకోవటం అండ్ తల కింద కానీ కాల కింద కానీ ఎలాంటి మెత్త అనేది పెట్టుకోకుండా అంటే పిల్లో కానీ అలాంటిది ఏం పెట్టుకోకుండా స్ట్రైట్ గా పడుకుంటే చాలా వరకు ఈ నొప్పి కానీ ఈ తీవ్రత కానీ చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఈ నరం మీద బాగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడ్డము ఈ సియాటిక నవ్వు కానీ లేకపోతే సర్వైకల్ పక్కన ఉండే నవ్స్ మీద కానీ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ పడ్డం అనేది చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఏంటంటే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ కి గురి కాకుండా చాలా వరకు చేసుకునే పని అనేది నిదానంగా చేసుకోవటము ఎక్కువసేపు కూర్చోకుండా ఎక్కువసేపు నిలబడే పని కానీ చేయకుండా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు అవర్స్ టుగెదర్ ఎక్కువసేపు కూర్చుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వన్ అవర్కి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ సిక్స్ మినిట్స్ అట్లా టెన్ మినిట్స్ ఒక వాక్ ఇచ్చి మళ్ళీ కూర్చోవటం వల్ల కూర్చునే పొజిషన్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉండటం కూర్చునే చైర్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండటం ఇవన్నీ చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు జనగామ నుంచి మోహన్ గారు మోహన్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే మోహన్ గారు డాక్టర్ గారు విన్నారు చెప్పండి నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి చెప్పండి ఇంజెక్షన్ <laughs> తగ్గదు తగ్గదు అని అంటున్నారు మేడం ఇది రావద్దు అసలు ఇది డేంజరస్ అని అంటున్నారు మేడం అసలు తగ్గుతుందా తగ్గదా అదే అనుమానం మేడం ఓకే అండి అంటే హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ పాజిటివ్ ఉంది అంటున్నారు ఖచ్చితంగా ఇదేంటంటే యాంకలైజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇందులో ఏంటంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చాలా వరకు ఏంటంటే సర్వైకల్ అంటే వెన్నపూస మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వెన్నపూ అంటే వెన్నముక్కలో ఉన్న వెన్నపూసలు అన్ని అంటే సర్వైకల్ కానీ తొరాసిక్ కానీ లంబార శాక్రం బోన్ అంటే పై నుంచి మెడభాగం నుంచి లోవర్ బ్యాక్ వరకు విపరీతంగా నొప్పి లాగా స్టిఫ్నెస్ అనిపించడం మూమెంట్స్ కదలిక ఉండక ఉండడం కష్టంగా ఉండటము పక్కకు జరగాలన్నా పక్కకు కూర్చోవాలన్నా కింద కూర్చొని లేవడం ఇబ్బందిగా అనిపించడం అనేది డెఫినెట్ గా దీని యొక్క లక్షణాలు ఎందుకంటే మొత్తం స్పైన్ అనేది మొత్తము ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కానీ ఇది ఏంటంటే చాలా వరకు ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ అండి హెరిడిటరీలో ఏమన్నా ఉన్నా కానీ చాలా వరకు ఈ హెచ్ఎల్ బి ట్వంటీ సెవెన్ అంటే యాంకలైజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అనేది పాజిటివ్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది ప్రాణం మీద వచ్చే వ్యాధి అయితే కాదు కానీ డెఫినెట్ గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మీ యొక్క వన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నా అని చెప్తున్నారు ప్రాబ్లం కూడా వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఉంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కొంత టైం తీసుకుంటుందండి డెఫినెట్ గా ఇంజెక్షన్స్ కానీ అలా తీసుకుంటే అప్పుడు మందం మాత్రమే నొప్పి తగ్గడం అనేది కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా కొంచెం పేషెంట్స్ తో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కొచ్చి ఖచ్చితంగా వాడి చూడండి డెఫినెట్ గా మీ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా తీసుకుని రండి కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ కూడా అండి అంటే మరీ రిగరస్ గా ఎక్కువగా కాకుండా చాలా స్లోగా వాకింగ్ లాంటిది ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ లాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయటము నెక్ కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం మూమెంట్స్ అనేది చేసుకోవడం పడుకునేటప్పుడు కొంచెం పొజిషన్ మార్చడం కూర్చునేటప్పుడు ఆహారంలో ఎక్కువగా కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి త్రీ ఉండేటట్టు చూసుకోవటం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి చేసుకుంటే చాలా వరకు 
ఇప్పటికీ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు ఈ సిస్టమ్స్ ముందు కానీ టీవీలు చూసిన వాళ్ళు సడన్ గా ఇలానే ఒక పొజిషన్ లో ప్రాపర్ గా కూర్చోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్క అంటే మెడ దగ్గర బాగా జుమ్మని లాగినట్టు తిమ్మిల్లిలా కనిపించడం నొప్పిగా అనిపించడం అనేది కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రాన కంపల్సరీగా డిస్క్ లో ప్రాబ్లం ఉండాలని ఏం లేదు కానీ ఏంటి అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా వరకు కూర్చునేటప్పుడు పొజిషన్ అనేది మార్చుకోవటము అంటే కొంచెం ఇక్కడ కూర్చుంటే కొంచెం పక్కన వెళ్ళి కూర్చోవటం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి చేసుకుంటే చాలా వరకు నొప్పి అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది కానీ కంపల్సరీగా ఇదే ఉండాలని ఏం లేదు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది కొంతమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉండటం పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడినా కూడా తగ్గకుండా ఉండటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఒకసారి ఏదైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్ మెడభాగం దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటే కంపల్సరీగా సర్వైకల్ స్పైన్ యొక్క ఎక్స్రే కానీ లేకపోతే సీటీ కానీ చేయించడం లేదు బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే కనుక చాలా వరకు బ్యాక్ పెయిన్ కి సంబంధించి ఎంఆర్ఐ చేయించడం లేకపోతే సీటీ చేయించడం వల్ల డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాబ్లం ఏంటనేది తెలుస్తుంది అంటే డిస్క్ డీజనరేషన్ ఏమైనా అరుగుదల వల్ల వస్తుందా లేకపోతే హర్నియేషన్ అంటే వాపు గురి గురి అవ్వటం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ఏదైనా జారటం వల్ల వచ్చిందా ఈ కర్వేచర్ ఏమైనా మిస్ అవ్వటం వల్ల వచ్చిందా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అనమాట ఫార్మేషన్స్ ఏమైనా ఆస్టియోఫైట్ ఫార్మేషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఆన్యులర్ ఫైబ్రోసెస్ లో కానీ న్యూక్లియస్ పల్పోసెస్ లో కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది డెఫినెట్ గా తెలుస్తుంది లక్షణాలు ఉన్నంత మాత్రాన కంపల్సరీగా సర్వైకల్ లో కానీ లంబాల్ లో కానీ థొరాసిక్ లో కానీ ఇబ్బంది ఉండాలి అని ఏం లేదు అలానే కాకపోతే టు రూల్ అవుట్ ఖచ్చితంగా ఒకసారి చేయించుకుంటే బాగుంటుంది నెక్ కాలర్ కి లంబార్ బెల్ట్ కి ఎంత వరకు రిలీఫ్ ఉండొచ్చు అంటారు చాలా వరకు ఏంటంటే డెఫినెట్ గా అండి ఇది నెక్ అంటే సర్వైకల్ బెల్ట్ కానీ లంబోసాక్రల్ బెల్ట్ కానీ చాలా వరకు ఇలాంటి స్పాండిలోసిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా మూమెంట్స్ అనేది కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్ గా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది కదలిక అనేది ఖచ్చితంగా కొంతవరకు ఆగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇలాంటి వాడితే చాలా వరకు ఈ పెయిన్ అనేది కొంత రిలీఫ్ గానే ఉంటుంది ఎలాంటి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకున్నా కూడా అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంతవరకు మేనేజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఎంతవరకు ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు అంటారు డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ కానీ లంబా స్పాండిలోసిస్ కానీ యాంకలైజింగ్ స్పాండిలోసిస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ బ్యాక్ బోన్ అని అంటూ ఉంటాం ఇందులో ఏంటంటే మేజర్ గా ఎందువల్ల వచ్చిందని చెప్తున్నాను అది అరుగుదల వదిలా వచ్చిందా లేకపోతే జారటం వల్ల బోనీ స్పోర్స్ వల్ల కానీ ఎక్స్ట్రా బోనీ గ్రోత్ వల్ల కానీ వచ్చిందా స్పేస్ ఏమైనా తగ్గటం వల్ల వచ్చిందా బొక్కకి బొక్కకి మధ్య ఈ వీటన్ని చూసుకొని పరిగణలకు తీసుకొని ఆల్టర్నేటివ్ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొన్ని రకాలైన స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం అనమాట అంటే ఈ బ్యాక్ బోన్ కి స్ట్రెంత్ వచ్చే ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఉంటాయి కొంచెం మసాజ్ లాంటిది చేయించుకోవటము ఇలాంటివి చేయించుకుంటే డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అది కాకుండా మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ఇంతకు ముందుగానే నేను చెప్పినట్టు కానీ కూర్చునే పొజిషన్ ప్రాపర్ గా ఉండటం కూర్చునేటప్పుడు బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇచ్చి స్ట్రైట్ గా కూర్చోవటము తర్వాత తీసుకునే ఆహారంలో కూడా కాల్షియం అనేది ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవటం విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం ఆహారంలో ఒకవేళ తీసుకోలేకపోతే నార్మల్ గా టాబ్లెట్ ఫామ్ లో సప్లిమెంటేషన్ ఫామ్ లో కనుక తీసుకోవటం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మెజర్స్ పడుకునేటప్పుడు బ్యాక్ రెస్ట్ తీసుకోవటం ఫోమ్ బెడ్ మీద కూర్చు అంటే పడుకోవటం కానీ కూర్చునే దాని మీద కూడా కొంచెం చైర్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా కొంతవరకు ఇది మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు నెల్లూరు నుంచి లక్ష్మీనారాయణ గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు నమస్తే చెప్పండి మీకు వస్తున్నాడు అండి అంటే ఆడవారి లో బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఇవన్ వైట్ డిశ్చార్జ్ పర్వేజన ఉన్నా కంటే ల్యూకోరియా ఉన్నా తెల్లబట్ట ఉన్నా కూడా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది కాకుండా పీరియడ్స్ కి ముందు కానీ పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొంతమందిలో వాప్ అంటే నొప్పి రావటం అనేది ఉంటుంది ఇది కాకుండా బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనకి బ్యాక్ పెయిన్ రావడం అనేది ఉంటుంది పోస్ట్ సర్జరీ అంటే డెలివరీస్ టైమ్ లో సిజేరియన్ సెక్షన్ అయినప్పుడు స్పైనల్ అనస్తీషియా ఇచ్చినా కూడా మనకి నడుముకి ఇంజెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు అలాంటి కండిషన్స్ లో కూడా కొంత ఏజ్ అయినా కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది రావడం అనేది ఉంటుంది ఇది కాకుండా మెనోపోజల
అందులో కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే నేను చెప్పినట్టుగా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి బ్యాక్ రెస్ట్ తీసుకోవటము పడుకునేటప్పుడు బ్యాక్ మీద పడుకోవడం లైట్ గా స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటము యోగా మెడిటేషన్ లాంటిది అలవాటు చేసుకోవడం స్ట్రెస్ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవడం హెల్దీ వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తే కనుక చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది కూకట్పల్లి నుంచి రవి గారు రవి గారు నమస్తే చెప్పండి నాది వెయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంది మేడం నాకు ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి బ్యాక్ పోన్ నా అసలు అమెనబుల్ టు వాక్ పది అడుగులు చేసినా విపరీతమైన తిమ్ముట్లు వస్తున్నాయి అదే చెప్పులు లేకుండా వస్తే మామూలుగా నడవగలుగుతాను చెప్పులు వేసుకుంటే తిమ్ముట్లు వస్తుంది ఇంకా నడుము నొప్పి భరించలేను ఓకే అండి ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ఇది ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి అండి తిమ్ముట్లు మటుకు అసలు నడుస్తూ పడిపోతున్నామో అనిపిస్తుంది ఓకే ఓకే అంటే మొత్తం తొడదు ఐ మీన్ హిప్ జాయింట్ నుంచి కాలు బొటన్ వేలు వరకు బాగా నొప్పిలాగా తీగ పడిచినట్టుగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఓకే ఓకే ఇది డెఫినెట్ గా లంబా స్పాండిలోసిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు బాగా అంటే కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ కేజెస్ ఎబో ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ అరిపాదాల మీద మోకాల మీద ఎక్కువ పడ్డం దాని వల్ల కూడా బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా రావడం అనేది చూస్తుంటాయి ఇది కాకుండా టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ అంటే తిమ్మిలు లాగా అనిపించడం నమ్మినేస్ ఉంది అని చెప్తున్నారు వంటల్లాగా ఉంది అని కూడా చెప్తున్నట్టున్నారు సో ఇవేంటంటే వీటి యొక్క లక్షణాలు డెఫినెట్ గా లంబా స్పాండిలోసిస్ లో ఉంటాయండి ఎందుకంటే పక్కనే ఉన్న సాటిక నవ్వు మీద కంప్రెషన్ జరగటం వల్ల కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది వేరే నవ్స్ మీద కూడా కంప్రెషన్ జరగటం దాని వల్ల ఏంటంటే ఈ తిమ్మిల్లో వచ్చినట్టుగా అనిపించటం స్పర్శ కోల్పోయినట్టు అనిపించటం నమ్మినేస్ గా అనిపించటం అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఒకసారి సిటీ ఎంఆర్ఐ ఏదైతే రిపోర్ట్ చేయించారో అది తీసుకొని ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి రండి అసలు ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ వైట్ ఉండడం వల్లనే వచ్చిందా లేకపోతే ఫ్యామిలీలో టెండెన్సీ ఏమైనా హెరిడిటరీ వల్ల వంశ చరిత్ర ఉండటం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ఆక్యుపేషన్ వైజ్ గా అంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంతవరకు చాలా మంది కూర్చోవటం లేకపోతే ఈ బ్యాక్ బోన్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చిందా బరువులు ఎత్తడం వల్ల వచ్చింది ఇవన్నీ తీసి కేసు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క శారీరక మానసిక లక్షణాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి మీ రిపోర్ట్స్ తో వస్తే కన్సల్ట్ అవ్వండి డెఫినెట్ గా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల మీ ప్రాబ్లం చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఒక డిస్క్ ప్రాబ్లం ఎలా గుర్తించగలరు అంటారు రీలింగ్ సెన్సేషన్ షోల్డర్స్ లోకి పెయిన్ ఇవన్నీ డిస్క్ రిలేటెడ్ గా ఎలా గుర్తించగలరు డెఫినెట్ గా అండి మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే వట్టిగా ఉంటాము అంటే కళ్ళు తిరిగినట్టుగా అనిపించటము భుజాలు నొప్పి రావటము తర్వాత నెడ దగ్గర నొప్పి రావటం అనేది సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లో ఉంటుంది ఏదైతే సి వన్ నుంచి సి సెవెన్ వట్టి బ్రేస్ అనేది ఎక్కడైనా కానీ ఈవెన్ సి వన్ సి టూ లేకపోతే సి ఫైవ్ సి సిక్స్ ఎక్కడైనా ఈ సెవెన్ బోన్స్ లో ఎక్కడైనా కానీ మనకు ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అరుగుదల కానీ అంటే బోనీ స్పాస్ కానీ డీజనరేషన్ హర్నియేషన్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ లేకపోతే పక్కనే ఉన్న నవ్స్ మీద కంప్రెషన్ పడ్డం వల్ల కానీ డెఫినెట్ గా మనకి ఇలాంటి నొప్పి కానీ స్టిఫ్నెస్ కానీ ఎక్కువగా ఉండటం తర్వాత గిడ్డీనెస్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే సివియారిటీ ఉన్న కండిషన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈవెన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లో ఈ వట్టిగో అనేది ఉండడం చాలా అరుదు అని చెప్పవచ్చు అది కాకుండా ఏంటంటే నవ్ కంప్రెషన్ ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే డెఫినెట్ గా ఓన్లీ నెక్ దగ్గర పెయిన్ ఉందంటే అది సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ వల్ల అని చెప్పవచ్చు పక్కనే ఉన్న భుజాలు కానీ అంటే ఎడమ వైపు కానీ కుడివైపు కానీ భుజాల వైపును బాగా నొప్పి రావటము బాగా తిమ్మిల్లాగా అనిపించటం ఏదో చీమలు కుట్టినట్టుగా పాకినట్టుగా అనిపించటము తర్వాత భుజాల నుంచి కింద వరకు అంటే చేతులు ఎల్బో జాయింట్స్ చేతి ఫింగర్లు అంటే నెయిల్స్ వరకు రావటం అనేది డెఫినెట్ గా సివియారిటీ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లో ఉంటుంది అంతవరకు కేసు వెళ్లకుండా ఇనిషియల్ పీరియడ్ లో హోమియోపతి వాడితే తట్టు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్స్ వాడితే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఫర్దర్ గా ఎక్కువగా అంటే కాంప్లికేటెడ్ వైప్ గా వెళ్లకుండా ఉంటుంది హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అర్చనా గారితో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో రకాలు లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏజ్ తో పాటు పెరుగుతూ ఉంటాయని అనుకోవచ్చు అంటారా చిన్న వయసులో తలెత్తే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక రకంగా వయసుతో పాటు వచ్చే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి అంటారు డెఫినెట్ అండి ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు ఏజ్ రిలేటెడ్ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సర్వైకల్ కానీ లంబార్
పనిచేయించిన తర్వాత కూడా అంటే లైక్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ అనమాట ఎక్కువ దూరం నడవటం ఎక్కువ దూరం లేకపోతే బండి మీద వెళ్ళటం వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మీద ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్కో అనేది అలుగుదలకి ఊరికనే అంటే తొందరగానే అయ్యేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు మారుతున్న జీవన శైలి సెడెంటరీ లైఫ్ తో పోలిస్తే గనక చాలా వరకు థర్టీ ప్లస్ లోనే ఇలాంటి కండిషన్స్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు ఇది చాలా వరకు అరుదుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బేసిక్ గా వాళ్ళకి కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా అరుదుగా ఉండటము తర్వాత ఇలాంటివి లాంగ్ డ్రైవ్ కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చొని పనిచేయడం కానీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది టీనేజ్ లో అంటే ట్వంటీస్ థర్టీస్ లో రావడం చాలా అరుదు కాకపోతే చాలా వరకు అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ లోనే ఎక్కువగా ఈ సమస్య అనేది చూస్తూ ఉంటాం కళ్యాణ దుర్గం నుంచి జయరామ్ గారు జయరామ్ గారు హలో జయరామ్ గారు నమస్తే చెప్పండి ఓకే అండి ఎప్పటి మెడ నుంచి కింద వరకు ఒకే రకంగా ఉంటుందా లేకపోతే మెడ దగ్గర సెపరేట్ ఓకే అండి ఓకే ఇది ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లక్షణాలు లాగా ఉన్నాయి డిస్క్ లో ప్రాబ్లం వల్లనే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది మీరు పైగా వ్యవసాయం పని అని చెప్తున్నారు బరువులు బాగా ఎత్తటము సరిగ్గా కూర్చోటము ఎక్కువసేపు నిలబడటము ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆహార నియమాలు కూడా సరిగ్గా పాటించరు కాబట్టి లైక్ ఏంటంటే కాల్షియం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నా కూడా మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కాకుండా వయసు పైబడుతున్న వాళ్ళలో కూడా అరుగుదల వల్ల కూడా మనకి విపరీతంగా ఈ మెడ నొప్పి రావటం మెడ నుంచి కొంచెం కింద దాకా అంటే వీపు దగ్గర ఎక్కువగా మధ్య భాగంలో ఎక్కువగా రావటం అనేది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఖచ్చితంగా మధ్య భాగంలో ఉంది అంటే అది డిస్క్ అనమాట ఈ కుషన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో వెన్న పూసల మధ్య ఆ దాని యొక్క ప్రాబ్లం వల్ల డిఫార్మిటీ వల్లనే డెఫినెట్ గా రావటం అనేది చూస్తూ ఉంటామండి కాకపోతే మీరు కొంతవరకు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా ఇయర్స్ అంటే ఎక్కువ రోజుల నుంచి ఉంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మెడిసిన్స్ వాడండి హోమియోపతి దాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో డెఫినెట్ గా దీనికోసం పరిష్కారం ఉంటుందండి ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి దాన్ని బట్టి మీ కేసు మొత్తం పూర్తిగా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మూలాల నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ని తొలగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా వరకు ఈ నొప్పి అనేది ఫస్ట్ మీ యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు అంటే నొప్పి కానీ తీతా పోటు లాగా అనిపించడం తిమ్మిల్లు లాగా అనిపించడం స్టిఫ్ గా అనిపించడం ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా కంట్రోల్ అవ్వటము తర్వాత ఏమైనా డిస్క్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కానీ డెఫినెట్ గా ఎలాంటి సర్జరీ అవసరం లేకుండా మీ ప్రాబ్లం అనేది ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ తగ్గేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి అలా సమస్య తీవ్రతను బట్టి రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఇంజెక్షన్స్ అని సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అని మరి హోమియో కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అంటారా ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వరకే పనిచేస్తాయి అంటారా అలా ఏం లేదు ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉన్నా కూడా డెఫినెట్ గా హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అనమాట అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ కూడా ఈవెన్ లంబా స్పాండిలోసిస్ లంబాగోలో కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు బెడ్ రీడన్ అయిపోతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి సర్జరీ చేయడం కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించడం ఉంటుంది ఇది కాకుండా కొన్ని ఏజ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఏజ్ పరంగా కానీ లేకపోతే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా సర్జరీ చేసుకోవడానికి అంటే అర్హులు కాదని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా హోమియోపతిలో చక్కని ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఏదైనా వ్యాధి ఎంత తీవ్రతతో ఉన్నా కూడా వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు దాని వంశ చరిత్ర అంటే వంశంలో ఏమైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క మానసిక శారీరక లక్షణాన్ని బేస్మెంట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని కండిషన్స్ లో కొన్ని రకాలైన ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయటము తర్వాత వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కి పంపటము దాని తర్వాత కొన్ని రకాలైన స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చెప్పటం అనమాట మెయిన్ గా ఏంటంటే హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ లో చాలా వరకు ఈ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ చార్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని అట్ ద సేమ్ టైం మెడిసిన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సర్జరీ అవసరం లేకుండా చాలా వరకు ఏంటంటే ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సర్జరీ అవసరమైన కూడా మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కొంతవరకు ఇది ప్రొఫెషనల్ హెల్త్ ఎజార్ట్ కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ మార్చమని కూడా చెప్పడం కానీ కొంత రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పడం కూడా ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా ఈ లాంగ్ స్టాండింగ్ 
పిల్లలను పౌష్టిక ఆహార లోపం లేకుండా చూసుకునేటట్టు చూసుకోవటం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంపల్సరీగా ఉండటం బాగా నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా వరకు ఈ స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చాలా వరకు చేయకుండా ఉండడమే మంచిది కొంత నొప్పి ఉంది కొంచెం పెయిన్ తగ్గిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఇలాంటి స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటము బ్యాక్ పెయిన్ కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేయటము పడుకొని కాలు లేపి కూర్చోవటం ఇలాంటివి చేయటము కూర్చునేటప్పుడు కూడా కొంచెం కాలు కింద కొంచెం ఎత్తు పెట్టుకోవడం అనమాట స్ట్రైట్ లెవెల్లో కాళ్ళు కొంచెం ఎత్తు పెట్టుకొని కూర్చోవటము కాలు కింద ఎలాంటి మెత్త కానీ పిల్లో కానీ పెట్టుకోకుండా పడుకోవటము గట్టి బెడ్ మీద పడుకోవటం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఆక్యుపేషన్ తో రిలేటెడ్ లేకుండా ఉంటుంది అండ్ కూర్చునేటప్పుడు కూడా మంచిగా కూర్చోవటం ఇలాంటివి చేస్తే కనుక చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది అప్పటికి కూడా వచ్చింది అంటే డెఫినెట్ గా హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా వాడితే ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ అయితే ఈ కేసెస్ లో క్యూర్ అనేది ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ అచ్చిన గారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ టైప్స్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్ది తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ డైటరీ కేర్ తీసుకోవడంతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్స్ గురించి తెలియజేసిన